የተወደዳችሁ የጸጋ ወንጌል ፕሮግራም ተከታታዮች ኤግዛቪየር ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ኤግዛቪየር በረዳን መጠን ዛሬ አጭር ቃል እንከፋፈላለን ከዛ በፊት ግን አብረን ዳጭር ደቂቃ እንጸልያለን ኤግዛቪየር አምላካችንና አባታችን ሆይ እጅ ጋር ድርገን እናመሰግናለን ዛሬም አዲስ ቀን አዲስ ዕለትን ጨምራለን በፊት መገኘት ስለቻለን ስም የተባረከ ይሁን ኤግዛቪየር ሆይ አሁንም ይነገረውን ቃል ለብዙዎች የሚጠቅም ሁላችንም እንትንታነጽበት እንደሆን ጊዜውና ሰዓቱን ላንታ ሳልፈን ሰጠን አሜን እንግዲህ ጌታ እንደረዳን መጠን ዛሬ የምንከታተለው ወይም በእግዚአብሔር ጸጋ የምናጠናው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለው ነው ቃሉን አብረንና አንበብ እንዲላል ላገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችም ምንም ቢሆን ይህን አደረገልኝ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩት ምህረትን አገኘው የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ አጥያተኞች ሊያደን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከአጥያተኞችም ዋና እኔ ነኝ ስለዚህ ግን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንደሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በእኔ ላይ ትዕግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ምረትን አገኘው ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለማይጠፋው ለማይታየው ለዘመናት ንጉስ መስጋናና ክብር እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን አሜ ይላል እንግዲህ እንዳነበብ ነው ይሄም ይሄን ቃል የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ለጢሞቴዎስ በጻፈለት የመጀመሪያ መልእክቱ ላይ ነው እንግዲህ ይሄን ንባብ የምናገኘው ሐዋርያው ምን ይያለ ነው ሐዋርያው ምን ሊያስተምረን እየሞከረ ነው የሚለውን እንደ እግዚአብሔር ጸጋ አሁን ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ቁጥር 12 ላይ እንደተመለከተ ነው ላገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ ይላል ይህ ሐዋርያ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ አንተ ታማኝ ነህ አንተ እኔ ለታገለግልት ይችላል አንተ በእኔ አገልግሎት ላይ መልካም ስራ ልሰራት ይችላል እኔ ለምሰጠ ነገር አደረውን መወጣት ይችላል በሚል ታማኝ አድርጎ እንደቆጠረው እንመለከታለን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረው ደግሞ ኃይሉን ሰጠው የሚያገለግልበትን ለብዙ ሰዎች ወንጌል የሚያደርስበትን ደግሞ በመጽሐፍ ለኛ የሚጽፍበትን በተለያየ አቅጣጫ ኃይልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠው አውሪያው በሌላኛው መልክቱ ላይ ኃይልን በሚሰጠኝ ብሎ እንደተናገረው ጌታችን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረው ኃይል ከሱ የሆነውን ከስጋ ከደም ያለውን ኃይል ለሐዋርያው ሲሰጠው እንመለከታለንና ሐዋርያው ምንም ማለት አልቻለ አመሰግናለሁ ብቻ ነው ጌታን ያለው ምን ሊልስ ይችላል እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ሲቆጠር ጌታ አምናhallው ላገልግሎቴ ሾማhallው ብሎ ሲያጨው ወደርሱ ሲያመጣው ሐዋርያው ከማ መስከን በቀር ምን ሊል ይችላል ለምን ድን ነው ጌታ ሐዋርያው ነው የመረጠው ሐዋርያው ለምን መረጠ ለመሆኑ ማን ነው ምን ነበረው የሚለውን ቀጣዩ ቁጥሮች ይበልሱልናል የትምርታችንም ዋና ማጠንጠኛ እነዚህ ክፍሎች ናቸው ሰዎች ላሰቡት አገልግሎት የሚመርጧቸውን ሰዎች ሲያጩ የሚያስቀምጡት ቅድመው ኔታዎች አሉ። ታማኝ ያደርገው እንዲቆጥሯቸው ከዛ በፊት የነበራቸው የሰዎቹ ታሪክ ወሳኝነት አለው። ጌታ ታማኝ ያድርጎ ይቆጠራው አገል ጋሄ ተሆናለ ሲል ኃይሉን በርሱ ያኖርበት ይህ ሐዋርያ ማን ነበረ? ጌታ እንዴት ሊጠራው ቻለ? ስላዋርያው የግል ታሪክ እንደምናቆ ከሆነ እርሱም እንደተናገረው በተለይ በፊሊጵስ መልእክት ላይ ምናልባት ጳውሎስ በስምንተኛው ቀን የተገረዘ ስለሆነ ነው ነው ወይስ ከብራዊ ብራዊ ደግሞም ስለ ህግ ሲጠይቅ ፈሪሳዊ ስለ ቅናት ሲጠይቅ ቤተክርስቲያንን አሳዳጅ 
ደግሞ በሌላ ደግሞ በሕግ ስለሚሰገኘው ጽድቅ ያለቅ ነቀፋ ነበርኩ ስላለ ነውነ ወይስ ከሁሉ አብልጬ እበልጣለሁ ማንንም በስጋ የሚመካበት ቢኖር እኔ እርሱን እበልጣለሁ ስላለ የሚበልጣው ነገር ስላለ ነው ጌታ ይህን ሰው ታማኝ አድርጎ የመረጣውነ በተደጋጋሚ ባህሪ ስራ መጻፍ ላይ እንደምናነባው የገላቲያን መጻፍ ጀምሮ በዘመኔ ካሉት ከብዙዎቹ እበልጥ ነበር ብሎ ሐዋርያው ተናግሯል በነበረው የእምነት አቋም በነበረው ያይሁድ ስራት ከሁሉም በተሻለ ስለዚያ ነገር ቀንቶ እንደኖረ እንኳን እርሱ ቢወዱ አይሁዶቹ ሁሉ ሊመስክሩ ይችላሉ ብሏል እንደዚህ ያለው ሰበናው ነው በስጋ የሚመካበት ነገር ስላለው ይሁን ጌታ ታማኝ አድርጎ የሾመው የመረጠው የቆጠረው መጻፉ ምንድን ነው የሚለው ማን ነበር ሐዋርያው ይገርማል ከሁሉም የሚበልጥ የስጋ መታመኛ ያለው ሰው ቁጥር 15 ላይ እንደምንመለከተው የሃጢያተኞች ዋና ነው እበልጣለው ያለ ሰው አንደኛ ነኝ ያለው ሰው ከፊት ነኝ ያለው ሰው ስለ ህግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ያለ ሰው በጌታ ፊት ግን ከሃጢያተኞች ዋና ዋናው ሆኖ እንደተገለጠና ያለ ይህንን የሚያስረዱ ቁጥሮች ራሱ ሐዋርያው ሲመሰክር ቁጥር 13 ላይ እንዲላል አስቀድሞ ይላል ማን ነው ለሚለው ጥያቄያችን የሐዋርያውን የቀደመ ህይወት እንደዚህ ያስቀምጣል አስቀድሞ ተሳዳቢ አሳዳጅ አንገላችም ምንም ቢሆን ይህን አደረገልኝ ይላል ተሳዳቢ ይሄ ሰዎችን መሳደብ አይደለም ከሰዎች ጋር በነበረው ግንኙነት በተለይ ባህይውት ስራውት ውስጥ ሐዋርያው ምን ያልጠንቃቃ እንደሆነ በተለይ ሳኦል በነበረበት ዘመን ምን አይነት እንዳስ ምን አይነት ህይወት እንዳሳለፈ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ተናግሯል በግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ ነበርኩ እንዳለ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌልን በተመረከተ ግን ተሳዳቢ ነበር ባግሪፓ ፊት ሐዋርያ ስራ ምራፍ 26 ላይ ሲመሰክር ጳውሎስ ስለ ራስ ተናገር በተባለ ጊዜ የተናገረው ነገር እንዲነው ከቁጥር 9 ጀምሮ ስናነብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚቃወም እጅግ ብዙ ነገር ማድረግ የሚገባ ይመስለው ነበረ እና ይህንንም አደረኩ ይላል የክርስቶስን ስም የሚቃወም ሰው ነበረ የኢየሱስን ስም መስማት የማይፈልግ ሰው ነበረ የኢየሱስ ስም የሚናገሩትን ሰዎች አሳድድ ያለልክ እቆጣባቸው ነበር ይላል እስከ ሞት ድረስ ይህንን መንገድ አሳደድኩታለ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 21 ላይ ላይሁዶቹ ሲናገር እስከ ሞት ድረስ ያሳደደ ሰው ነው ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ ሚካፈው ተሳዳብ የሚለውን ምናገኘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑትን ሰዎች ከያዘ በኋላ እንዲሰድቡት ግድላቸው ነበር ያስገድዳቸው ነበር ኢየሱስን ስደቡት ኢየሱስን ካዱት ኢየሱስ ላይ እንዲያለ ቃል ተናገሩ እያለ ግድላቸው ነበር ይላል እየገረፈ እየተቆጣባቸው ያስገድዳቸው ነበር ተሳዳቢ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቃው ስሙን ከመቃው ማልፎ የገዛ ደቀ መዛሙርቱ ጌታን እንዲሰድቡት የሚያስገድድ ሰው እና የነበረው ሰው አሳዳጅ ነበር ጳውሎስ ወይ በፊት ሳኦል ሳለ በኢየሩሳሌም ከተማ በማሳደድ ይታወቃል ብዙ ክርስቲያኖች የሚያሳድዳቹ ማን ነው ሲባሉ ሳኦል እንደሆነ በአዋናነት ይናገራሉ ሃናንያ ጌታ በራይ ተገልጦለት ሄዶ ለጳውሎስ እንዲጸልይ ሲነገረው ከብዙ ከብዙ ቅዱሳን ብዙ ክፉ ነገር እንዳደረገ ሰምቻለሁ ብዙ ቅዱሳን የሚያወሩት ሳኦል 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 ያሳደደናል ሳኦል እንደዚህ ያደርጋል ሳኦል እንደዚህ ያደርጋል ነበር አገሩ ያልበቀው አገሩ ያልበቀው ሰው ነው ሳኦል ከሊቀ ካህናቱ ከገዢዎቹ ደብዳቤ ተቀብሎ ከኢየሩሳሌም የሸሹት ደማስቆ ድረስ ሄዶ ይዞ አስሮ ሊያመጣ እንዲገድላቸው እየዛተ ከአገሩ ያለፈ ሰው ነው የጌታን ስም ከአገሩ አልፎ በመላው ዓለም እንዳይኖር ለማጥፋት የተነሳ ሰው ነበር ሐዋርያ ጳውሎስ ኢየሱስ ያል በማሳደድ የተገለጠ ማንንም አልነበረ እጅግ አሳዳጅ ነበር 
አንገላችም ነበረ ቅዱሳንን ብዙ መከራ ያደረሰባቸው ሰው ነው እስጢፋኖስ ይወገር የሰውቹ ልብስ ተባቂ ነበር ማንንም እነዛን ሰዎች ሊነካቸው አይችልም ሳውል ይያለ እንደፈለጉት እስጢፋኖስን ቢያደርጉ ማንንም ሊናገራቸው አይችልም ምክያቱም የሚጠብቅ ሳውል ነበረ የገዳዮች ተባቂ ነበረ ይሄ ነው የሳውል ማንነት ይሄ ለምን አደረገው መነሻው ምክያት ምንድነው ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩት ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለ ከሙክራፍ የሚያወጣውቹ እናንተ የሚገድሉበት ሰዓት ይመጣል ይሄ ለምን ያደርጉታል እኔና አብነ ስለማያውቁ ነው ኢየሱስን አያቁትም አብነ አያቁትም ግን ሰዎቹ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ይመስላቸዋል በእውነታው ግን የሚያገለግሉት ሌላ ነው በእውነት እየሰሩለት ያለው ግን ሌላ አካል ነው ጌታ ይህንን የሚያገለግሉት አካል ሲናገር መግደል የማን ባህሪ ነው ጳውሎስ ወልድና ያቆም ነበር ጳውሎስ አብና ያቆም ነበር ሳላው ቂላል አያውቆም ባለው የይሁድ ስራት በአደገበት አይማኖት በገማሊያ ለግር ስር በተማረበት አይማኖት ውስጥ ታማኝ መሆኑ ነበር ያየው በዛ አይማኖት ውስጥ መኖሩ ነበር ያየው ለዛ ስራት መቅናቱ ነበር ያየው በዛ ስራት ውስጥ ለተማረው ወግ መቅናቱ ነበር ያየው ግን አብናቆ አገለግለዋለሁ የሚለውን እግዚአብሔርን ያቆም አገለግለዋለሁ የሚለውን ያውዌ አያቆም ነበር አብና ያቆም ነበር ምን ያህል ሰዎች ናቸው በዚህ ውስጥ ያሉት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ይመስላቸዋል ግን የሚያገለግሉት ሌላ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ባለማመን ኡነት ነው ለጳውሎስ ምንም አልነበረም እስከ ሐዋርያት ስራ ምራፍ 8 ድረስ የተሰበከው ስብከት ለሐዋርያው ትርጉም አይሰጠው እና ጴጥሮስ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም ያሉት ምስክርነት ለጳውሎስ ምንም አልነበረም እስጢፋኖስ ሲወገር የእግዚአብሔርን ክብር ሲመለከት ኢየሱስን በሰማይ ቆሞ ሲመለከት ያንን ሲናገር ለጳውሎስ ምንም አልነበረም የጌታ ክብር ለጳውሎስ ትርጉም አይሰጠውም ነበር በቅዱሳኑ ሲመሰከር ወንጌል ሲሰበክ ምንም አልመሰለውም 3000 ሲድን ምንም አልመሰለው 5000 ሲድን ምንም አልመሰለው ጳውሎስ የለበትም ከነዛው ውስጥ አዎ ጳውሎስ አምንም ነበር ሳውል ሳለ ማለት ነው አውቅም አያምንም ግን በግ ስለሚገኝ ነው ዝርቅ ያለ ነቀፋ ነበር ይላል እንዴት ያለ ነገር ነው ይሄ ነው ከባዱ ነገር ይሄ ነው የሰው ልጅን የሚያወራው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ታሪክ ያለውን ሰው ጌታ ምን አደረገው አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዋን ነው ምክንያት ለምን ነው ቃሉ እንደሚል ኃጢያተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ ኃጢያተኞችን ሊያድን ኃጢያተኞችን ሊታደግ ምን ያህል ነው ጌታ ኃጢያተኞችን የሚወደው መምራቹ ለምን እንደው ከቀራጮችና ከሃጢያተኞች ጋር የሚበላው መመራቹ ለምን እንደው ከሃጢያተኞችና ከቀራጮች ጋር የሚውለው ሲሉ ፈሪሳውያን በተደጋጋሚ ይጠይቁ ነበር ይሄ ሃጢያተኛው ቤት ገባ ይሄስ ሃጢያተኛን ዶንች ቢያውቅ ኖሮ እያሉ ይናገሩ ነበር ጌታ ሃጢያተኛው ምን ያህል እንደሚወደው ያ በብሉኪዳን ላይ ያ ሃጢያተኛን መሞት የማይወደው እራሱ አምላክ እንደሆነ ለምን ሀገር ለማሳየት ጌታ ምን አደረገ 
ጌታ በምን ይግለጠው በምን ያሳየው አንድ ሰው መምረጥ ነበረበት ዋና የተባለውን ሰው ማውጣት ነበረበት ብዙ አጥያተኞች አሉ ጌታ ይን ዋና አጥያተኛ መምረጥ ነበረበት በአለም ላይ ብዙ አጥያተኞች አሉ እዚሁ ምራፍ ላይ ከቁጥር 9 እስከ 11 የተዘረዘሩ አይነት አጥያተኞች እንታ ያላችሁ ሴሰኞች አባትና እናትን የሚገርሉ ነፍሰ ገዳዮች ወንድ ጋር ለሚተኙ ውሸተኞች አሉ የተለያዩ ያጥያ ዝርዝሮችን ታገኛላችሁ እነዚህ ሁሉ አጥያተኞች ናቸው ስለነዚህ ብንሰማ ጆሮአችንን የሚሰቀጥጥ ነው ጌታ እነዚህን አይደለም የነዚህ ዋና የሆነውን ሰው መምረጥ ፈለገ የሚገርም ነው ውሸታ ምን ብታዩ ደግሞም አ ሴሰኛውን ብታዩ ገዳዩን ብታዩ ይሄ የከፋ አጥያተኛ ነው ተሉ ይሆናል ነገር ግን የከፋ አጥያተኛ የሆነው ስለ ህግ ስለሚ በግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ያለው ሰው ነው ሚገርም ነው ያ አጥያተኞቹ አና መገኘው ስፍራ እንዴት የተለየ ቦታ ነው እንዴት ካይ ሰው አይመሮ በላይ ነው እጂ ግን ማይታሰብ ስፍራ ነው ማን ከሳው ሳውል ያ አጥያተኞቹ አና ብሎ ይጠብቀው ነበር ግን ያ አጥያተኞቹ አና ያ ስለ ህግ የሚቀናው ሰው ነበር ከነዚህ ሰዎች በበለጠ ሳውል እኔ የነርሱ ዋና ነኝ ነኛለ ዋና ነኝ ነኛለ ታዲያ ጌታ ሀጢያተኞችን ሊያድን እንደመጣ ያሳይ ዘንድ ዋናውን ሰው ከዛ ውስጥ የምህረት ማሳያቀ አደረገው ጌታ ምህረትን ያሳይበት ዘንድ ምህረትን አገኘዋለ የእግዚአብሔር ምህረት እንዴት ያለ ነው የእግዚአብሔር የምህረቱ ስፋት ምን ያህል ነው እንዴት ሊለካ ይችላል ጳውሎስ እንተ መልከቱት ሳውል ሳለ በርግጥም ኤፌሶን 2 እንደሚናገረው አምላካችን በመረቱ ባለጠጋ ነው የእግዚአብሔር የምህረት ባለጥግነትን የሚያልፍ የሳውል አጥያት አልነበረ ተሳዳቢነቱ አሳዳጅነቱ አንገላት አንገላችነቱ የእግዚአብሔርን የምህረት መጠን አያልፎ የእግዚአብሔር ምህረት ይሄን ያል ነበረ ከጳውሎስ መሳደብ ከጳውሎስ ማሳደድ ከጳውሎስ ማንገላታት በላይ የእግዚአብሔር ምህረት ይበልጥ ነበረ ይህን ብቻ አይደለም የጌታችን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ይላል የጌታ ጸጋ እግዚአብሔር የመረቱ ባለ ጠግነት ብቻ ሳይሆን የጸጋው ባለ ጠግነት በኤፌሶን ምራፍ 1 ላይ ተነግሯል ሮሜ ምራፍ 5 ላይ ኃጢአት በበዛበት ይላል ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል ብዙ ዓለም ላይ ኃጢአት ክምር ነበረ ትልቅ ተራራ ይሰራ ያጥያት ክምር ነበረ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲመጣ ገን ተዋጠ ኃጢአት በበዛበት ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ ለዋናው ለኃጢአተኞች ዋናው እግዚአብሔር ያለው ጸጋ የኃጢአተኞች ዋና ከሰራው ኃጢአት በላይ ነው በላይ ነው የኔ ጸጋ ይሄን ያል ነው አለእግዚአብሔር የኔ ምረት ይሄን ያል ነው አለእግዚአብሔር ይሄ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በኔ ላይ ትግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ጌታ እንዴት ያለ ታጋሽ ነው ጳውሎስ ያ ሁሉ ሲያደርክ ሲያንገላታ ሲገድል እንዲሰድቡት ግድ ሲላቸው ጌታ ለምን ዝም ማለ ያ ጥያተኛውን መሙት አይወድምና ይላል ቃሉ እግዚአብሔር የህይወት አምላክ ነው እግዚአብሔር ኑ ወደኔ የሚሉ አምላክ ነው ለዛ ነው ጌታ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበዳችሁ ሁሉ ወደኔ ነው እኔ ማሳረፋችኋለሁ ያለው ለጳውሎስ ትግስ ነበረው ጌታ ይጠብቀው ነበረ የነ ጴጥሮስ ስብከት የነ ስቴፋኖስ ስብከት የነ ሳኦል ባይለውጦ ጌታ አንድ ቀን ይመጣል ይለወጣል ይያል ይጠብቀው ነበር ይሄን ያለው የጌታ ትግስት ዛሬ በጌታ ትግስት ውስጥ ምን ሆኑ ስንቶች ናቸው 
ወንጌል ተደጋግሞልን ተሰብኮልን ሳና መንቀርተን ከረጅም ጊዜ በኋላ ያመነን ምን ያሉቻችን ነን ጌታ አንድ ድል እየሰጠ በቃቹ ቢለ ኖሮ ምን ያሉቻችን ዛሬ በጌታ ነው ነበር ጌታ ታጋሽ ነው የትግስቱ መጠን ለጳውሎስ ይሄን ያ ይሄን ያ ለታገሳችኋለሁ ይያለ ነው ጌታ ግን ትግስት መጠን አለው ይሄን ማስተዋል አለብን ነው ገኖች ሐዋርያው መጨረሻ ላይ ሲደርስ የመውጊያውን ብረት በትቃወም ላንተ ይብስባል ነው ያለው እግዚአብሔር ተናግሮ 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 ታግሶ ካልሰማን የትግስት ጊዜ ማብቂያ አለው ሁሌም እንደዛ ይዘልቀም ከዛ በኋላ ለፍርድ ነው መተላልፈን ምን እንሰጠው ብዙ ጊዜ ተመክሮ አንቢያ ለሰው ድንገት ይሰበራል በጣም ከባድ ነው ጌታ በታገሰን ዘመን ወደርሱ መምጣት ይሆንልን ደግሞ ጌታ በዚህ ሰውዬ ላይ በዚህ ማንነት ላይ ምህረቱ ይሄን ያልነው ጸጋ ይሄን ያልነው ትግስቴን ይሄን ያልነው ሲል ይሄንን ያጥያተኞች ዋና አዳነ ታዲያ ይያጥያተኞች ዋና የሆነ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አጥያተኞችን ሊያድን መጣ የሚለውን ቃል ባይናገር አይገርመንም ነበር እውነትም ታመነቃል ነው እውነትም የታመነቃል ነው አያሳፍርም ኢየሱስ ያድነኛል ኢየሱስ የመጣው እንደኔ ላልው አጥያተኛ ነው ኢየሱስ ይቀበለኛል ኢየሱስ ለኔም ቢሆን ምህረት አለው ኢየሱስ ለኔም ቢሆን ጸጋ አለው ኢየሱስ ታግሶኛል አሁንም ቢሄድ ይቀበለኛል ለሚሉ ሁሉ ቃሉ የታመነ ነው አያሳፍር እውነትም ጌታ እጆቹን ዘርግቶ ይቀበላል እውነት ነው የታመነ ቃል ነው ብዙ የማይታመኑ ብዙ በጊዜው ውስጥ የሚፈድ የሚያደርጉ ቃላቶች አሉ ይሄን ሁሌም የታመነ ነው አያሳፍረንም ወገኖች ኢየሱስን ያላመናችሁ ካላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ወደ ዘላለም ይወጥ ያልመጣችሁ ካላችሁ አየን ያጥያት ይበዛል እግዚአብሔር እኔን ይቅር አይለኝም ለኔ ያለውም ለኔ ምረት የለውም ለኔ ጸጋ የለውም እኔን ማታግሱኝ ታግሱኝ በክቶታል የምትሉ ካላችሁ ጌታ እንዲላል ቃሉ የታመነ ነው አያሳፍረም ይቀበላል ያጥያተኞቹ ዋና ድኗል እንኳን አንተ አይደለም ዋና አምድነዋል ስለዚህ ወንድሜ ስለዚህ እቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያልዳናችሁ የታመነ ቃልውና አያሳፍራችሁ ነው ወደ ጌታ ነው ጌታ ይቀበላችኋል ለትቀበሉት የሚገባ ነው የሚገባ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ የበለጠ ገድ ምንም የለም ዘክዮስ ጌታችን ወደ ቤቱ በመጣ ጊዜ ዘክዮስ ፈጥኖ ወረድ ዛሬ በቤት ልውል ይገባኛል ሲለው ፈጥ ዘክዮስ ምን ይላል ፈጥኖ ወረደ ጌታን በቤቱ ተቀበለው አዎ ጌታ ይገባኛል ካለ ወድናንተ መምጣት እናንተም ደሞ ጌታ ሆይ ወደኔ መምጣት ልቀበል ይገባኛል ስትሉ መፍጠን አለባችሁ እናንተ በእያሪኮ በተረገመችሁ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ዘክዮሶች ጌታ ዛሬ ወድናንተ ልመጣ ይገባኛል ካለ እናንተም ጌታ ሆይ ይገባሃል በሉት መክያቱ ምርሱ ለበሽተኞች እንጂ ለጤናማዎች አልመጣ እርሱ መዳኒትነቱ እንደናንተ ላሉት አጥያተኞች ነው እንጂ መዳኒት አስፈልገንም ለሚሉት ለጻድቃን አይደለም የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግ መፈለግ ብቻ አይደለም ሊያድንም መጥቷልና እንደሚል ቃል ጳውሎስ የዚህ ምሳሌ ነው ወገኖቼ ያላመናችሁ በዚህ አስጨናቂ ሰዓት ህይወት በደቂቃዎች በመታበቃበት ዓለም ውስጥ ዛሬ ኖረን ስለነጋችን እርግጠኛ በማንሆንበት ዓለም ውስጥ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የመቀበል ያህል የሚገባ ነገር የለም እርሱ መቀበል ይገባል ይገባል ፍጻሜ ነው የዘላለም ህይወት ነው የዘላለም ህይወት ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ሰበና ነበርው ከእንደዚህ ያለ ማንነት ነው ኢየሱስ አውጥቶ ታማኝ አድርጎ በመቁጠር ኃይሉን የሰጠው አዎ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል ሁሉም አዲስ ሆኗል እንደተባለ ጳውሎስ አስቀድሞአለ ያለፈውን ይወት አዎ አሮጌ ነገር ሆኗል ያልፋል ጌታ ይለውጣል እንደድሮ አትቀጥሉም ጌታ ጋር ከመጣችሁ አዲስ ፍጥረት ሆኗላችሁ 
ምክንያቱም በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነው ምን ነው እንዲላለው አምላክ ከማ መስከን በቀር ምን እንላለን ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለማይጠፋው ለማይታየው ለዘመናት ንጉስ ምስጋናና ክብር እስከዘላለም ድረስ ይሁን አሜን ከምስጋና በቀር መልስ አለ አሜን